En dan gaan we naar de inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen. En daar staat de heer De Ruiter klaar. En ik wil u van harte uitnodigen om hier naar voren te komen. Dan krijgt u van ons het woord. U heeft daar vijf minuten de tijd voor. Van harte welkom. En de microfoon is aan. Dus gaat u gang. Geachte gemeenteraad, dank dat ik hier kort mag toespreken. Samen met Erik Baan, Martin ten Brink en John van der Heuvel vertegenwoordig ik de vier te ontwikkelen nieuwbouwlocaties in Haarlemmermeer-West. Dit namens 16 grondeigenaren, allemaal professionele partijen die al jaren in goede harmonie samenwerken. Dat kan ik uit ervaring met recht zeggen en dat is wel eens anders. Ik zeg koesteren. U heeft een waardevol manifest van ons ontvangen. Waardevol? Ja, er zit namelijk een drukfout in. En ik heb geleerd dat postzegels met een drukfout daar de waarde enorm van stijgt. De ringvaart aan de noordzijde is natuurlijk beslecht, maar staat niet goed op pagina 1. Excuus en koester dit exemplaar. Maar vooral koesteren om de inhoud. Wij willen samen met u de komende jaren 12.000 woningen... Bouwen. Met de nadruk op samen. Snel en efficiënt schakelen kan alleen als we elkaar goed begrijpen. Als de lijnen kort zijn en als we het er met z'n allen over eens zijn dat procedures onvermijdelijk zijn, maar dat het daadwerkelijk realiseren van, fijn, van fijne woonwijken echt bovenaan onze to-do-list moet staan. Dat brengt mij bij de uitnodigingsplanologie. Die samenwerking blijkt best spannend. Voor de gemeente betekent dit loslaten. We weten allemaal dat loslaten moeilijk is. De neiging naar alles tot in detail aan de voorkant vast te willen leggen is dan snel aanwezig. Dat proces is gaande. Dat kan anders. Samen juist alleen de hoofdlijnen vastleggen en geen ellenlange verlanglijstjes. We herkennen ongetwijfeld allemaal dat dit vroeger bij verjaardagslijstjes ook niet werkte. Bovenaan zetten wat je echt graag wil hebben. Prioriteren. Zorgen dat wat je echt belangrijk vindt bovenaan staat. En dan loslaten. Mijn gezegde bij uitnodigingsplanologie is... Laat los en hou dat vast. Het gaat dus niet alleen om huizen bouwen. Samen ook bouwen aan vertrouwen. Om onze ideeën en wensen over dit spannende proces met u te delen... hebben wij een manifest opgesteld... Hierin staat klip en klaar onze eigen taken en beloften zwart op wit. En u zult zien dat we al veel werk hebben verricht. De bouwgrond is volledig in eigendom van professionele marktpartijen en beschikbaar. Het is het zogenaamde laaghangend fruit. In overleg met bewoners en gemeenten zijn gebiedsvisies opgesteld voor gevarieerde en karakteristieke leefgebieden. We hebben gedacht aan een rijke mix van bewoners, kopers, huurders, starters, gezinnen, senioren, singles... Etc. En er is participatie tot stand gekomen tussen dorpsraden, gemeenten, hoogheemraadschappen en grondeigenaren in alle deelgebieden. Daarnaast, daarnaast bevat het manifest een uitgebreid overzicht van waar we bij de bouw van deze mooie woonwijken voor gaan en waar wij als grondeigenaren voor staan. Zo denken we goed na over bereikbaarheid, trekken we voorzieningen naar voren, kijken naar extra geldstromen, hebben aandacht voor mens, dier en milieu. En heel belangrijk in deze tijd, we zetten volop in op duurzaamheid en biodiversiteit. U mag ons houden aan elk woord dat u leest. Zoals gezegd gaat het er bij deze enigszins ludiek manifest vooral om u net zo enthousiast te maken als wij zelf. Uitbreidingslocaties zijn even hard nodig als binnenstedelijke ontwikkelingen bij HOV-knooppunten. Ik hoop dat dat al een beetje gelukt is. Vanuit die gedachte, of gevoel als u wilt leggen wij een kort wensenlijstje bij u neer. Een opsomming van zaken die wij van u, de gemeente Haarlemmermeer, nodig hebben om de bouw van 12.000 woningen, zo broodnodige woningen, op korte termijn te kunnen realiseren en tot een groot succes te maken. Wij vragen om politieke urgentie en commitment, om flexibiliteit, om denken in hoofdlijnen, om minder reguleren en meer stimuleren. En een dringend verzoek op centrale regie. Door de uitnodigingsplanologie 
kunnen wij als samenwerkende grondeigenaren het voortouw nemen. Maar soms is het een te grote uitdaging om met de juiste partijen binnen de gemeente en provincies tot afspraak en besluitvorming te komen. Een projectwethouder met mandaat voor de uitbreidingslocatie in Haarlemmermeer-West voor de komende vier jaar is wenselijk. Rond u af. Korte lijnen geeft snelheid. Ik nodig u allemaal van harte uit om op volle kracht mee te denken en te werken. Zullen we samen aan de slag gaan en Jan Schäfer een eer bewijzen. En ja, ik doe het gewoon. We zijn vijftig jaar verder. Zijn oorspronkelijke tekst. In gelul kun je niet wonen. Dank voor uw aandacht. Dank u wel. Ik ga uh, kijken of er vragen zijn naar aanleiding van uw inbreng. De, ja, gaat uw gang. De heer Den Butter. Ja, uh, ik had uh, uw manifest al stiekem doorgekeken. Um, en wat mij een, een beetje verbaast is dat de, juist die vier locaties die u noemt in dat manifest, die staan hier ook manifest op de agenda iedere keer. Dus het, waar schort het dan aan? Ik, uh, ik, ik had juist het idee dat er politieke urgentie was. En juist vanuit de politiek, als ik naar mezelf kijk, heb ik heel veel moeite om, om te bekijken van wat kan ik er zelf nog aan doen. Dat hoor ik graag wat concreter. Uh, uh, korte lijnen, snelheid. Uh, als ik kijk bijvoorbeeld, en dan praat ik even over uh, de locatie waar ik het dichtst bij sta binnen Teurspoor, in uh, Lissebroek. Uh, ik ben nu een jaar bezig met de anterieure overeenkomst en dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Uh, we, we willen alles in detail, zeg maar, uh, vooraf helemaal vastklinken, alvorens we echt van start gaan. Dus snelheid, korte lijnen, vertrouwen en een hoofdlijnen afspraken met elkaar maken. Dank u wel. Heb ik een vraag voor mevrouw Meeberg? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de inspreker spreken over een verjaardagslijst en die maak je meestal voor jezelf. Ik denk dat dit wensenlijstje geldt voor... Ik heb het idee dat iedereen hier de urgentie en de wens heeft om dit snel en... En, nou ja. en uw vraag is... Mijn vraag is, ik hoorde mijn inspreker vragen om een projectwethouder. Um, aangezien um, de urgentie hier wel leeft, uh, volgens ons idee, en wij als gemeenteraadsleden te horen krijgen dat dit vooral een probleem is omdat de provincie niet wil, um, wil ik toch wat verduidelijking van de inspreker over waar, ja, meneer Den Butter vroeg ik al, waar schort het dan aan? Ik wil nog iets meer verduidelijking daarover. Klopt het dat het hier in de gemeente niet urgent genoeg wordt behandeld? Dank u wel, meneer de Ruiter. Ik, ik kan niet praten over urgentie hier in uh, deze Kamer. Uh, wat ik wel zie is dat uh, het een enorme opeenstapeling is van visies, uh, uh, masterplannen enzovoort. En dat geeft een dusdanig pakket waar moeilijk uit te komen is om dan concrete afspraken te maken op hoofdlijnen. Uh, als ik kijk naar de omgevingsvisie... Uh, daar zitten 108 uh, documenten onder, er liggen daaronder, aan visies. En op het moment dus dat je in, op elk onderdeel alles vast wil leggen, dan verloopt uh, zo'n traject erg traag. En dat gaat waarschijnlijk buiten uw gezichtsveld om. Dat kan ik niet beoordelen. Ik ga geen debat voeren. Ik heb echt nog korte vragen. U gaat ook vrij lang antwoorden. Ik zag een vraag van mevrouw Van Straten en nu komen er een heleboel vragen bij. Dus ik wil kort een vraag nog van de heer Hoessijn en mevrouw van Hoessijn en mevrouw Balieu en Kerkhoff. Dat zijn ze, ja. Oké. Okay. Dan ga ik eerst naar mevrouw van Straten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had uh, min of meer dezelfde vraag als de heer Den Butter. Uh, meer verduidelijking, waar zit het hem dan in? Nou, ik hoor in ieder geval deregulering. Dat klinkt ons altijd goed in de oren. Ik hoor uh, snelheid. Nou, u bent misschien op de hoogte dat we te maken hebben met uh, capaciteitsproblemen. Maar de vraag, maar de vraag is, uh, korte lijntjes hoor ik dan nog. Daar heb ik nog geen verduidelijking op gekregen. Uh, ervaart u dat u uh, hier niet het gemeentehuis kan bereiken? Moet ik dat zo opvatten? Um, ja, ik denk dat die urgentie uh, uh, wel directer kan en korter kan. Ik moet heel kort antwoorden. Dus... Heel fijn. Mevrouw Hoessijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid was in de veronderstelling dat de lijntjes met het college vrij kort waren. Um, ik ook heb uw manifest gelezen. Kunt u misschien weergeven of, uh, wat u onder betaalbaar verstaat en hoeveel sociale woningen u van plan bent om dan te realiseren? 
Wij zijn voor de hele Haarlemmermeer West van plan om 50% betaalbaar te realiseren. En dat is een, in hoofdlijnen een verdeling van dan weer 30% sociale huur en 20% betaalbaar. En dat kan ook middenhuur zijn. Uh, wij uh, zien wel dat dat tot de verschillen kunnen zijn tussen de uh, verschillende locaties. Mevrouw Paljeu. Dank u wel, voorzitter. We hebben recent kunnen lezen dat er in elk geval in de plannen uh, die u ook noemt bij Lissabroek oplossen uh, schroeven staan. Dat heeft te maken met het uitblijven van subsidie van het Rijk. Mijn vraag is, komt u ook uh, hier om een financiële steunvraag? En zo ja, om hoeveel geld gaat het? Ik kom hier niet om een financiële uh, vraag. Uh, als het gaat om het niet doorgaan van de derde tranche uh, voor Lissebroek, dan uh, hebben wij als marktpartijen ons plan klaar, zodat we door kunnen. Goed, dan begrijp ik dat mevrouw Kolmoes nog een vraag heeft voor het college, maar dan betekent dat wij de vraag hebben opgehaald. Dank u wel voor uw inspraak. Ja, u bent van dezelfde partij. Ik heb het even langs de partijlijn gedaan. Ik hoop dat u dat afstemt met elkaar. Ik ga naar me... Uh, meneer Schaap, gaat u gang. Dan ga ik eerst naar uh, mevrouw Kolmoes voor het college. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik zal het kort houden. De meneer vraagt om een mandaat. Is dat volgens onze regels en wetgeving überhaupt mogelijk dat wij een mandaat gaan uitgeven? Dank u wel, meneer Schaap. Dat komt Eigenlijk bijna op hetzelfde neer. Ik wil graag een reactie van het college of ze het manifest al hebben gelezen en wat zij daarvan vinden. Wat is er wel en niet mogelijk? Dank u wel. Ga ik voor een reactie namens het college naar de heer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, laat ik allereerst kort even ingaan uh, op wat de inspreker uh, heeft aangegeven. Dat, dat is ook meteen een antwoord op de vraag van de heer Schaap. Ik heb het niet tot in detail kunnen lezen, maar wat ik wel heel snel naar heb gekeken is het woord betaalbaar. Want dat is iets wat deze gemeenteraad ontzettend belangrijk vindt. En dat heb ik helaas uh, geen één keer kunnen lezen in het manifest. Dus dat is iets waar we zeker nog met de ontwikkelaars uh, verder over uh, in gesprek gaan. Dat gesprek vindt overigens al uh, uh, ja, geruime tijd plaats. We hebben samen ook... In goede harmonie kan ik wel zeggen opgetrokken richting het Rijk voor de woningbouwimpuls. Uh, en dat is ook een van de zaken die, uh, die niet in het manifest staat, maar waarvan dit college al heeft aangegeven. We zullen nog een keer naar het Rijk toe gaan om te kijken of we die woningbouwimpuls kunnen krijgen. Ik begrijp dat de marktpartijen, ondanks dat die woningbouwimpuls er misschien niet is, nu alsnog vaart willen maken. Maar het college vindt het verstandig om toch nog een keer te proberen om die woningbouwimpuls uh, te krijgen. Um, ja, dan de anterieure overeenkomsten. Dat, dat is voor dit college geen detail. Het is voor het college geen detail uh, om afspraken te maken over hoeveel betaalbare woningen er bijvoorbeeld gebouwd moeten worden. Dus dat soort zaken willen we echt goed, uh, goed vastleggen. Een ander ding wat aan bod kwam was de, de regisseur. Hè. Hoe zit het nou per deelgebied? Nou ja, het lijkt het college erg onverstandig om voor al die gebieden één regisseur aan te wijzen. Toevallig gewijs is het wel dezelfde portefeuillehouder, maar ambtelijk gezien zijn dat gelukkig verschillende mensen. Want u weet heel goed dat Lissebroek iets heel anders is als Krukjes. En de woningen die daar gebouwd worden uh, zijn ook van een andere uh, kwaliteit, soms zelfs van een andere stedelijkheid. Dus het is heel goed om daar verschillende uh, projectmanagers op te hebben. Die hebben we ook en die zetten altijd uh, hun beste beentje voor. Um, dus dat is denk ik uh, kort een reactie, uh, voorzitter, vanuit het college. En uiteraard ben ik blij in die zin met het manifest. Hè. We hebben de marktpartijen ook uitgedaagd om uh, uh, hun plannen te laten zien, hoe zij dat voor, uh, voor zich zien. Dat hebben ze denk ik hier uh, in vorm gegeven. Ik heb nog een vraag van mevrouw Van der Meeberg voor het college. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor meneer Nobel zeggen dat we echt nog een keer gaan proberen om die impuls uh, voor elkaar te krijgen bij het Rijk. Klopt het dat de wethouder daarmee zegt dat zonder die impuls deze woningbouw niet mogelijk is? Het, ja, ik denk als je kijkt naar hoe de opgave er nu voor staat, ook met te bouwen uh, woningen zoals, uh, zoals we dat eerder hebben besproken, dat dat niet mogelijk is. Dat denk ik, ja. Goed, dan wil ik u hartelijk danken voor uw inspraak en dan gaan we verder met de agenda. En om, het, om ons door de vragen te geleiden, kijk ik even naar de vicevoorzitter... De tweede vicevoorzitter. De vicevicevoorzitter. Die mij even als voorzitter vervangt, omdat u mij heeft vergast met een heleboel vragen. En dan is het prettig als zij voorzitter. Dank voor de flexibiliteit. Ik zal ruimte maken.
Dank u wel. Um, ik geef aan dat er uh, vragen zijn gesteld op verschillende onderwerpen en die hebben we voor het gemak even uh, naar portefeuille ingedeeld. Dus um, het gaat niet door elkaar, maar ze zijn geclusterd. En um, verder nog is het zo dat een aantal vragen door meerdere partijen zijn uh, ingediend en dan krijgt degene die hem als eerste heeft ingediend als eerste ook het woord. En dan ga ik nu beginnen met een aantal vragen met betrekking tot de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Mevrouw Knikker, D66, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat over de Engelstalige informatievoorziening uh, over de verkiezingen. Daar hebben wij in 2018 ook aandacht voor gevraagd. En de afgelopen jaren zien we dat onze internationaal kiesgerechtigde inwoners zijn toegenomen. Onze vraag is dan ook, wat gaan we dit jaar doen om hen ook naar een stembus te verleiden? En wanneer kunnen we de Engelstalige communicatie op onze website verwachten? Want tot op heden is alles nog in het Nederlands. Ja, dank u wel voor de vraag. En dat zeg ik niet uit beleefdheid, maar ik ben er echt blij mee. Want u heeft mij getriggerd om te kijken of het inderdaad niet zo is. En dat is niet zo en dat willen we wel. Dus we gaan er heel gauw voor zorgen dat het voor de vele Engelstaligen... of in ieder geval anderstaligen in het Engels op de website is. En ik zal zeker uh, ook uh, in uh, mijn uh, column uh, kijken of ik... Ik ga eens een Engelse column schrijven. Mevrouw Knikker, ik neem aan dat uw vraag daarmee voldoende beantwoord is. Helemaal tevreden, dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Achterberg. Gaat u gang, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in, uh, wij hebben een aantal inwoners gesproken in Leinden. En uh, daar kregen we het signaal van oudere bewoners dat zij vorig jaar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen niet hebben gestemd. Omdat het dorpshuis, uh, de vluchthaven, op dat moment uh, ja, niet toegankelijk was en dus niet als stemlocatie kon worden gebruikt. En dat uh, de bewoners in Leinden alleen maar afhankelijk waren van een stembus die daar een uur of twee heeft gestaan en weer weg was. Nou, dat vind ik, vind ik best wel jammer dat mensen die willen stemmen daar uiteindelijk niet... Uh, Mogelijk, uh, dat dat niet mogelijk is. Dus de vraag is eigenlijk, uh, in, in dit geval hebben we natuurlijk een brief gehad waarin staat waar de stembussen zijn. Uh, alleen op 16 maart. Uh, maar volgens mij zijn 14 en 15 maart juist de momenten ook voor mensen die een zwakke gezondheid hebben, wat ouder zijn. En rustiger kunnen stemmen. En dat mis ik een beetje uh, bij onder andere lijnen en andere kleine kernen. Dus de vraag is, hoe zit dat precies? En... Uh, uh, ga, gaan die bussen ook naar kleine kernen? Want het lijkt nu zo dat al de, de, de lokale stembusjes die, die rijden, uh, dat die alleen naar de grote kernen gaan. Ja, dank u wel. Het klopt inderdaad dat het stembureau Leinden de vorig jaar vanwege brand is uitgevallen. En we hebben echt ons best gedaan een alternatieve plek. Maar ja, dat is niet, was gewoon niet te vinden in Leinden. Uh, we hebben toen de stembus nog kunnen langsturen. Nu is het zo dat het dorpshuis weer gewoon beschikbaar is. Dan kunnen ze gaan stemmen. Uh, het is zo dat uh, als we kijken naar de opbouw, dus het aantal mensen wat stemt in Leinden, dat dat prima kan op één dag. Die andere twee dagen, dat is juist gericht om spreiding te hebben van de drukke stempunten, waar met name de ouderen en de kwetsbaren op die andere twee dagen kunnen stemmen. In Leinden kan je overdag prima gaan stemmen, dan is het echt rustig, zeker voor de ouderen en kwetsbaren. We hebben ook niet de mogelijkheid, niet de middelen, niet de mogelijkheid, uh, de mensen om dat in die kleine kernen allemaal drie dagen open te stellen. Maar je kan in de hele gemeente stemmen. Dus op het moment dat je op een andere plek naartoe wil, dan kan dat op de 14e en de 15e. En het mobiel stembureau is bewust ingezet op die plekken waar veel mobiliteit is. Dus mensen die naar het station gaan, daar wordt die nu voor neergezet. Omdat we proberen om juist de mensen die weggaan en anders moeilijk kunnen stemmen, om die die mogelijkheid te bieden. Dus daar is dit jaar voor gekozen. Dank u wel, meneer Achterberg. Is dat voldoende? Ik zie ook geen aanvullende vragen. Dan ga ik naar mevrouw Kerkel van de Partij van de Arbeid. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, op 14 oktober 2021 heeft de hele raad ingestemd met het raadsvoorstel om een aantal acties te gaan houden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komende maart. Het betreft vijf beslispunten om de kiezer bewust te maken en de opkomst te bevorderen. Een van de voorgenomen acties is het houden van peilingen. Beslispunt 4 is dat. En deze worden samen met bureau statistiek en een gespecialiseerd bureau uitgevoerd. Afgelopen dagen is ons deze peiling onder ogen gekomen. En daar wil ik nu inhoudelijk niet op verder ingaan, omdat die peiling nog loopt. Maar we willen wel voorstellen om na de verkiezingen een evaluatie te gaan houden van het raadsvoorstel in het raadsvoorstel voorgestelde vijf beslispunten. En de, met name van hebben de acties het doel behaald, dat is gesteld. En is de gebruikte werkwijze de juiste of zijn er verbeterpunten? 
En dan is het aan de volgende raad hoe zij daar verder mee willen omgaan. En uw vraag concreet nu aan de burgemeester? Die is heel duidelijk. Wij willen graag een evaluatie hebben van uh, de vijf beslispunten in, het, in de aanloop van de verkiezingen die we met elkaar hebben vastgesteld. Nou, je hebt eigenlijk ook naar aanleiding van uw vraag, u heeft er zelf toe besloten. Dus als u die evaluatie wilt, dan uh, stel ik voor dat de Griffie hem noteert. En bij de eerste nieuwe seniorenbijeenkomst, dat, dat lijkt me dan de plek om even te kijken hoe je hem wil evalueren. Dat te bespreken. Ik bedoel de nieuwe na de verkiezingen. Uh, dus uh, het lijkt me als uh, dit gedeeld wordt door de Raad dat we het uh, agenderen bij de Griffie. Ik heb een aanvullende vraag daarop van mevrouw Van der Meijberg, D66. Gaat u gang? Nee? <laughs> Dan is het briefje niet correct. Oké. Okay. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Die betreft weer een ander onderwerp. En uh, de eerste die een vraag heeft is mevrouw Baljeu, GroenLinks. Gaat u gang? Uh, het, nee, dit gaat over de jeugdhulp, neem ik aan, hè? want we hadden twee vragen. Excuus, excuus. Nee, dit gaat over de camera's. Dan uh, uh, verwijs ik naar meneer Schouten van mijn fractie. Meneer Schouten, gaat u gang. Dank u wel, uh, voorzitter. De NOS kopte deze week in het nieuws. Omstreden Chinese camera's hangen overal in Nederland. In ruim 50 gemeenten in Nederland hangen camera's van de Chinese merk Rick Vision en Daua. Blijkt uit het onderzoek van de NOS. Ook in Haarlem en Meer. De merken zijn populair, maar controversieel. De camera's zijn goed en niet duur, maar er zijn zorgen over spionage en mensenrechten schendingen door de fabrikanten. Over de techniek willen we het vandaag niet hebben. Um, daar hebben we uh, schriftelijk vragen uh, over in voorbereiding, maar waar we het wel over willen hebben is het menselijke aspect. Zoals gezegd maakt de gemeente Haarlemmermeer ook gebruik van deze camera's. En het saillante detail is dat het Europese hoofdkantoor van Ikvision gevestigd is in Hoofddorp. De eerste vraag is of je een bedrijf dat geassocieerd wordt met misdaden tegen de menselijkheid en met grove schendingen van mensenrechten moet willen huisvesten in onze gemeente. Haarlemmermeer is een groeigemeente en daarbij de tweede vraag of er beleid is dat actief de achtergronden onderzoekt van een bedrijf wanneer dat zich wil vestigen in Haarlemmermeer. De grote vraag is hoe ethisch is ons vestigingsbeleid. Dank u voorzitter. Voordat ik u het woord geef, uh, portefeuillehouder, is het denk ik slim om even... De heer Komen had ook een vraag over de Chinese camera's om die op te halen, zodat u in één keer kunt beantwoorden. Meneer Komen, D66, gaat u gang. Dank u, voorzitter. Ja, mijn vraag en aanvulling hierop is, uh, nu zijn het de camera's waar wij ons zorgen over maken. En ik denk, ja, terecht te zorgen om dat goed uit te zoeken en kijken wat mogelijk is. Dus daar horen we graag wat u daarmee gaat doen. Maar ook, nu zijn het de camera's, wat is het morgen... En hoe heeft de gemeente geborgd dat die risicoafweging per product wat wij inkopen goed wordt gemaakt? En als zich nieuwe informatie opdoemt over zo'n product wat we al hebben hangen, eh, hoe zorgen we dan dat we opnieuw die afweging maken en een goede afweging maken en die risico's beheersen? Want we hebben nu een incident, dus ik ben benieuwd naar het systeem daarachter. Gaat u gang. Ja, um, ik moet het even uit het hoofd doen, want deze vragen zijn niet bij mij gekomen. Laat ik even één ding zeggen. Um, als het gaat over de achtergrond toetsen, dan doen we dat op Bibop niveau bij een aankoop van een uh, grond van ons. Um, en alle andere achtergrondtoetsen die bestaan niet, daar hebben wij ook geen titel voor. Um, en ik wil u ook wel meegeven dat het uitspreken van vermoedens nog iets anders is dan dat wij nu een bedrijf wegzetten als zijnde een bedrijf wat niet betrouwbaar is. En ik vind dat echt wel lastig om dat vanuit de raad te adresseren. Dus uh, ik begrijp de zorgen, die herken ik. En dat is ook wel bekend. Maar om dan uh, het bedrijf meteen in de, in de etalage te zetten als een bedrijf waar we uh, geen zaken mee zouden kunnen doen. Terwijl we nog niks hebben onderzocht en ook geen juridische titel. Dat maakt het heel lastig. Op dit moment kunnen wij dus niet op basis van de huidige uh, gang van zaken. En zeker niet als het gaat over vestiging van bedrijven in bestaande panden. Dan hebben wij daar helemaal geen titel voor. Dat waren volgens mij de antwoorden van de, op de vragen. Dank u wel. U heeft daarop een aanvullende vraag van de heer Schaap. Forza, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Uh, nou, ik hoor graag van de portefeuillehouder. Nou, als het blijkt dat al die vermoedens nou, uiteindelijk kloppen, gaan wij dan als gemeente wel direct actie ondernemen door het vervangen van die camera's, stoppen met samenwerking met zo'n bedrijf? Voor zover ik weet hebben wij geen camera's van Hikvision in onze gemeente die van de gemeente zijn. 
Kijk, er hangen heel veel camera's rondom particulieren, rondom bedrijven. En Schiphol heeft veel camera's. Maar die zijn niet door ons, uh, voor, ik, voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft Hikvis in ieder geval geen camera's hier hangen. Dank u wel. Dan gaan we door naar het volgende. Peter? Ja, ik zwaaide, maar ik zit achterin en ik zit achter de pilaar, dus dat is voor u lastig. Excuus, ik heb u niet gezien, meneer Kalmer. Nee, dat geeft niet. Vraag. Ik wil nog even reageren. Ja, ik, ik stel voor dat ik de vraag uh, schriftelijk nog stel. Want, want mijn vraag is nog niet beantwoord, dat begrijp ik best zo, zo uh, spontaan. Maar hoe wij de risico's beheersen, zal ik schriftelijk indienen, want dat zijn gewoon spionagerisico's. En dat gaat natuurlijk verder dan de bibop. Uh, maar ik doe dat wel even schriftelijk, want dat is denk ik makkelijker en dan komen we tot zinvoller... Uh... Informatie. Dus, ja, dus... Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niet weet of ze antwoord, maar ik zal mijn best doen. Ja, prima. Want dat is geen onwil. Overigens. Nee, dat snap ik. Ja, daarom. We doen het schriftelijk. Prima. Waarvan akte? Dan ga ik nu naar de heer Hap. Oh, sorry, de heer Hap. De heer Sali van Hap gaat uw gang. Nou, dankjewel. Die wordt wel, denk ik, wel goed onthouden. Dank je. Uh, voorzitter, uh, nu ook blijkt dat uh, na de politiebonden uh, ook de, uh, uh, de BOA-bonden oproepen om uh, uh, niet te handhaven bij de actie van een nachthoreca. Uh, ja, blijft de vraag wat Halen meer hier in deze gaat doen. Uh, mevrouw Halsma die is uh, teruggekomen van haar eerder besluit om toch te gaan handhaven. Uh, gaat u dat ook doen? En de uh, tweede vraag is... Uh, ik weet dat niet. Of, uh, zijn alle BOA's ook aangesloten bij de bond en kunnen ze ook uh, collectief aanspraak maken om uh, niet, uh, nou ja, niet op te treden? Heeft u daar zicht op? Ja, u, u zegt een paar dingen die ik niet herken. In het Veiligheidsberaad is afgesproken dat wij allen handhaven. Uh, de varianten zitten hooguit in de dwangsom en dat heeft te maken met. Uh, de situatie per gemeente, dat varieert van 5.000 tot 50.000 euro dwangsom. In Haarlemmermeer kennen wij geen nachthoreca, dus vandaar dat dit niet direct speelt. Het is wel zo dat we horeca hebben die misschien langer wil open blijven dan, uh, dan vanaf tien, de top 10 uur. En dat die avond zou kunnen doen. Maar we hebben zo goed overlegd met de horeca, die heel goed beseft dat het wel eens heel snel een verbetering kan geven dat ik er niet van uitga dat zij uh, dat zullen doen, omdat ze, dan, ze weten dat wij handhaven. En uh, dat betekent dat er maatregelen gelden die voor hen helemaal niet prettig zijn. Zeker als je weet dat er dinsdag en misschien wel eerder verruiming gaat komen. Dus ik verwacht dat niet. En als het gaat over politie en BOA's heb ik in onze regio geen uh, berichten dat wij in het weekend daar problemen mee zouden hebben. In de zin van capaciteit. De heer Salih, is uw vraag daarmee beantwoord? Nou ja, de bonden die roepen om, om in actie of in staking te gaan en niet op te treden. Dus de vraag is uh, ja, of dat ook zo is. Uh, dat oh ja, zij... Het is um, zo dat wij hebben opgehaald, bijvoorbeeld bij de politie, een groot deel van de regio's, ook in de onze, zit genoeg politie om eventueel op te treden. Maar dat is bij uh, bijzondere omstandigheden. Onze BOA's zullen handhaven... Uh, maar weet u, de reden waarom ik hier zo over praat is... één, we hebben geen nachthoreca. Twee, we hebben zo goed contact met de horeca. Dat het past niet bij uh, de relatie die we hebben opgebouwd voor hen... Om, om één avond twee uur langer open te blijven... terwijl ze weten dat uh, het uitzicht heel dichtbij is. En we zijn daar samen in opgetrokken. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal niet nodig is, handhaven. Maar als het is, gaan we het streng doen. Dank u wel. Dan stel ik voor dat we doorgaan naar de volgende vraag. Die is mevrouw van, naar, van mevrouw Van Straten. Mevrouw Van Straten, u heeft twee vragen. Uh, de vraag die nu aan de orde is, is het nepnieuws. Ja, dank u wel, voorzitter. Iedere inwoner heeft recht op correcte en betrouwbare informatie. Uh, nou krijgen wij een uh, aantal signalen van inwoners dat zij toch in de brievenbus informatie krijgen waar ze vraagtekens bij stellen. Onder andere bijvoorbeeld over het vaccineren van kinderen, uh, uh, krantjes die een ander geluid uh, zeggen te geven. En het, zijn allemaal, uh, het is allemaal informatie die er heel betrouwbaar uitziet. Maar als je nog eens goed gaat kijken, kan je daar wel je vraagtekens bij zetten. En zou je het uh, misschien wel als nepnieuws kunnen beschouwen. Dan nou, realiseert iedereen zich dat het moeilijk is aan te pakken. Uh, maar iedereen maakt zich wel zorgen daarover. Dus de vraag aan de burgemeester is ook, wat kan de burgemeester doen, wat kan de gemeente doen om in ieder geval het recht op correcte en betrouwbare informatie te garanderen voor onze inwoners? 
Ja, voorzitter, het is wel het probleem aan het worden hè, van onze samenleving. Ik ben heel blij dat het rijk bevallen is van een richtlijn nepnieuws, waar we echt met elkaar gaan kijken hoe we dit gaan aanpakken. Dus dat kan ik u toezeggen, dat gaan wij onverkort met het rijk samen invullen. Natuurlijk mag je in de vrijheid van meningsuiting ma maakt dat ik de verspreiding van folders niet kan tegenhouden, kan er ook geen stappen tegen ondernemen. Wat we wel kunnen doen is bewoners helpen om ze duidelijk te maken dat het nep nieuws is en desinformatie, dat ga ik zeker aandacht aan besteden in het Huis en Huisblad. En ik zou ook daarin ga ik ook zeggen dat mensen die dit in hun bus ontvangen een klacht kunnen indienen bij de reclamecode. Commissie, uh, je kan altijd de sticker plakken of het alternatief dat je niets wil uh, aan de reclame. Maar goed, dan krijg je ook het andere niet. En je kan een klacht indienen bij de uitgever van de krant, als het daarin staat, of van de folder. Dat is wat formeel de mensen... Dat ga ik ook nog even dinsdag of woensdag schrijven in ons huis en huisblaadje, zodat die informatie landt. En hen ook vertellen, uh, ik kijk even of ik met de GGD samen nog iets kan doen aan de werkelijke informatie. Maar aan de andere kant, dan ben ik wel steeds aan het reageren op dit soort nieuws. Maar het lijkt me vooral dat mensen zich bewust moeten worden dat er dus desinformatie in hun bus komt. U bent akkoord, hè? Ja, goed. Dan gaan we door naar uh, de volgende portefeuillehouder. Ik weet alleen even niet waar onze burgemeester dan nu naartoe gaat. Maar, um, ja. Mevrouw Hussein, Partij van de Arbeid. U heeft een aanvraag over vergunningen in het evenementenbeleid. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. De Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van de lezers bij de aanvraag van een evenement op de website van Haarlemmermeer. Onder die tarieven zou het mogelijk kunnen zijn dat de kosten bij sociaal-maatschappelijke evenementen meer oplopen dan voorheen. Bijvoorbeeld bij de avondvierdaagse. Kan het college toelichten of er wellicht uitzonderingen bestaan voor zulke evenementen of dat zij geen drempel zullen ervaren bij eventuele aanvraag? Met haar ruig ook. Dat is, uh... Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, de leesjes worden tegenwoordig anders uh, berekend uh, naar aanleiding van risicocategorieën. We hebben drie uh, categorieën. A is een reguliere evenement, B heeft... Uh, uh, Risico aandacht en C is risicovol. In onze gemeente zijn dat alleen de twee grote dance events. En de avondvierdaagse valt onder een regulier evenement en gaat dus gewoon 100 euro leesjes betalen. Maar ik wil u danken voor uw alertheid, want de website was nog niet aangepast op deze vernieuwing. En dat hebben we nu wel gedaan. Dus als u nu kijkt, dan heeft u de juiste informatie te pakken. Mevrouw Zijn, heeft u nog aanvullende vragen? Uh, nee, ik wil de wethouder graag bedanken voor het duidelijke antwoord. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van Straten. VVD, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij zijn benaderd door inwoners uit uh, Houtwijkerveld. En die wonen vlak langs de Kruisweg. En die maken zich zorgen om een aantal zaken. De, met name de snelheid die daar gereden wordt. En ook uh, de mogelijkheid om overzichtelijk te kunnen oversteken voor schoolkinderen naar de school die aan de andere kant van de kruisweg ligt. En de vraag is, uh, is het bij het college bekend dat uh, daar te hard gereden worden, wordt? En is het bekend dat die oversteekplaats onoverzichtelijk is? En wordt het aantal incidenten, want volgens inwoners vinden daar ook veel incidenten plaats, wordt dat ook geregistreerd? Mevrouw Ruig, ook gaat u gang. Ja, dank u wel. Uh, we zijn bekend met problematiek uh, daarop uh, op dat stuk. Uh, er worden ook uh, regelmatig zijn er snelheidscontroles gedaan. Uh, die geven dan aan dat het op zich meevalt met, met die snelheid. Het zit uh, gemiddeld tussen de 45 en 55 kilometer met enkele pieken daar, uh, daarbij. Uh, maar we kennen ook uh, die, die oversteekplaats uh, uh, en we registreren de, de, de ongevallen. En in 2017 uh, zijn er toen busvriendelijke drempels aangelegd. En sindsdien is er één geregistreerd ongeval per jaar uh, weergegeven. En de laatste twee jaar niet. En dat, uh, ja, wij registreren dus alleen de geregistreerde ongevallen. En uh, nou, dat lijkt dus mee te vallen, maar het staat wel op ons netvlies. En we zijn ook van plan om het mee te nemen in het uh, verkeersstructuurplan van Hoofddorp. Waarin we kijken of we verkeersstromen op een andere manier ook kunnen uh, laten gaan. En dan uh, wellicht kan dat ook uh, positieve gevolgen hebben voor die uh, oversteekbaarheid. 
Ik zie dat ik door kan gaan naar de volgende vraag. En dat is een tweetal vragen van de heer Spijker. Eén aarde met meer. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Het gaat eigenlijk om Zwanenburg. Uh, door een grote hoeveelheid uh, voertuigen op de Domineeslaan is het vrijwel onmogelijk om veilig vanuit de Kastanjelaan de Domineeslaan op te rijden. Tevens wordt er te hard gereden op de Eitochtkade en de Domineeslaan. Dit zorgt voor veel bijna ongelukken. En we hebben natuurlijk ook vorige week, zeg ik, een behoorlijk ongeluk gehad. Twee vragen hierover. Waarom kan er aan de overkant van de Domineeslaan niet een spiegel worden geplaatst? Zodat als je de Kastanjelaan uitrijdt, dat je kan zien aan welke kant er verkeer aankomt. Deel 2. Kan er meer ruimte worden gecreëerd op de Domineeslaan met een niet parkeren? Dan hebben we ook al meer ruimte als voertuig om over te steken. Dat is de eerste. Zal ik de tweede ook meteen doen? Het is eigenlijk over hetzelfde gebied, maar even een ander onderwerp. Uh, ja, ik, uh, gaat u maar door. Oké. Okay. Nou ja, eigenlijk hetzelfde gebied. De Domineeslaan en de Eitochtkade. Dan over nummer 90 tot 36. Uh, dat is heel moeilijk voor voetgangers om over te steken. Er is namelijk geen, of er is gewoon geen voetpad. En ook geen behoorlijke veilige oversteekplaats. Uh, u bent u bekend met de situatie? Uh, en... Is het mogelijk om een fietslijn hier aan te leggen? Mevrouw Eigenhoek, gaat u gang. Dank u wel. Ja, het zijn vrij uitgebreide en technische vragen. Maar toch ga ik even proberen dat kort uh, antwoord op te, te geven. We hebben in Haarlem meer eigenlijk aangegeven um, uh, geen gebruik te maken van die spiegels. Want die geven een gevoel van uh, schijnveiligheid. Door de bolling kan je de snelheid en afstand uh, moeilijk inschatten. En ik zie meneer Schaap al, uh, die herkent dit uh, antwoord. Um, we zijn uh, ook uh, geweest naar de Domineeslaan. Uh, uh, we hebben daar gekeken van uh, hoe, hoe staat het met, uh, met de zichtruimte. Uh, we hebben daar een schouw uh, uitgevoerd. En uh, ja, die parkeerdruk is uh, vrij hoog daar. Dus wij hadden gezien dat die zichtruimte eigenlijk voldoende was. En uh, gaan dus niet over om nog meer parkeerplekken daar weg te nemen. Omdat daar zoveel uh, behoefte aan is. En dan heeft u het over de eitochtkade. Uh, daar zijn we natuurlijk ook hebben gekeken. Nou, daar ligt langs die Dominee Laan ligt tot de Trostra Laan wel een, uh, een voetpad. Maar er zijn inderdaad geen formele oversteekplekken. Uh, uh, en wat we in de toekomst gaan doen, daar zijn we mee uh, bezig om te kijken of we die weg kunnen afwaarderen naar 30 kilometer. En uh, dan gaan we ook herprofileren. En dan zou je daar het, in dat geval mee kunnen nemen, die hoofdsteek plaatsen. En datzelfde geldt dan voor dat fietspad. Als we gaan herprofileren, kunnen we kijken hoe we dat gaan aanpakken. Meneer Spijker, zijn voor wat u betreft uw vraag zo beantwoord? Mag ik nog even reageren? U mag nog reageren. En ik heb ook een aanvullende vraag van mevrouw Koolmoes van de Hap. Maar okay. eerst uh, aan u. Uh, voorzitter, ja, u zegt, uh, er wordt gereageerd, geen spiegels, want die geven schijnveiligheid. Ik heb vorige week uitgebreid daar gestaan, uh, ruim een uur. Ik heb meerdere voertuigen ook uit de Kastanjelaan zien rijden. Een voertuig wat eruit rijdt, ziet niet wat er aankomt van links of rechts. Wat, is, wat biedt de, wat biedt de portefeuillehouder voor mogelijkheden aan veilligheid? Dank u wel. Uh, mevrouw Koolmoes, Hap, gaat u gang? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik reageer even. De vraag is namelijk, ik dacht anderhalf jaar geleden ook gesteld over precies dezelfde situatie. En ik heb begrepen dat toen de wethouder had toegezegd dat ze het zou monitoren. Er is inderdaad vorige week een ontzettend erg ongeluk opnieuw gebeurd. Want heel veel mensen ken ik al die daar schade hebben gereden. En uh, wij onderstrepen, meneer Spijker, hiermee dat de vraag echt terecht is. Want het is echt een zeer gevaarlijke situatie op die hoek. Dank u wel. Um, dank u wel, maar dat hoor ik geen vraag aan de, aan de, de wethouder. Kon, ik zie nog een vraag van de heer Beusmerger, maar concreet is de vraag die er nu ligt. Uh, wat, wat is het alternatief eventueel voor de uh, spiegels? Ik, ik moet wel zeggen, het wordt bijna een debat en het is een technische vraag. Dus ik, ik kijk zo meteen of, mevrouw, uh, of de wethouder kan antwoorden. Zo niet, dan uh, vraag ik u het schriftelijk te doen. Meneer Beusenberg, kort. En ja, u dank, u, dank u, voorzitter. Ja, het lijkt mij toch heel simpel op te lossen als je twee van die schuine spiegels hebt. Dan is het toch nee, klaar? Maar, maar dat is geen, geen vraag en we gingen hier ook niet, niet over in debat. Uh, mevrouw Ruigrok, uh, aan u uh, kort de reactie dan op de heer Spijker van uh, Ela en Meer. Ja, de heer Spijker en mevrouw Koolmoes, die allebei ook refereren van naar uh, het monitoren. Uh, ja, wij hebben dus die, die daar naar gekeken en die zichtlijnen die lijken uh, voldoende. We hebben die geregistreerde ongelukken. Uh, zal ik gewoon schriftelijk even op terugkomen om uh, daar inzicht in te geven. Dank u wel voor die toezegging, uh, mevrouw Ruigelijk. Dan ga ik naar de heer Schaap van Forza. 
Dank u wel, voorzitter. Onze vraag gaat over het pontje bij Rijs en Hout. Vandaag uh, lazen wij een artikel in een lokaal nieuwsblad uit Aansmeer over dat pontje. Dat betreft dan het pontje tussen de Aansmeer, de Dijk en de Uiterweg in Aansmeer. Het pontje verbindt onze gemeente met de buren. En zowel de inwoners van Rijs en Hout als Aansmeer zijn hier zeer content mee. Ook veel schoolgaande kinderen maken hier veel gebruik van. Het is dus een pontje van belang. Echter is het pontje stuk. We missen dus een essentieel stuk vervoer. Nu, de Aalsmeerse wethouder Robert van Rijn is woedend en blaast nu hoog van de Aalsmeerse watertoren dat wij als Haarlemmermeer verantwoordelijk moeten gehouden worden voor het ongemak dat de inwoners van zijn en onze gemeente nu ondervinden. Wij zouden als Haarlemmermeer eenzijdig besloten hebben om het pontje stil te leggen en de fractie van Forza schrikt hiervan. We snappen eigenlijk zijn reactie wel, als het klopt, dat er met Aansmeer niet is gecommuniceerd over dit eenzijdige besluit door onze gemeente. En als het klopt dat dit besluit gemaakt en bestaande afspraken schendt tussen beide gemeenten. Onze vragen. Klopt het dat wij als Halen meer aan Aansmeer hebben beloofd om een goed alternatief te vinden voor het pontje, maar in plaats van nu ineens besloten hebben we het pontje uit de vaart te halen zonder zicht op een alternatief? Wat is hiervan de reden? Waarom is het met Aansmeer volgens wethouder Van Rijn niet gecommuniceerd? En bent u het met Fortse eens dat er gewoon zo snel mogelijk een alternatief moet komen voor het pontje of het pontje te repareren? Dank u wel. Dat was een uitgebreide reeks, uh, reeks aan vragen en een zeer uitgebreide inleiding. Um, uh, wethouder Ruigloek, ik hoop dat u kort kunt antwoorden. Ja hoor, en uh, ik kan daar kort uit uh, over zijn. We hebben natuurlijk niet besloten om dat pontje uit de vaart te halen. Het pontje is stuk gegaan. En het pontje is lastig uh, te repareren, want het is uh, oud en uh, onderdelen zijn uh, moeilijk vindbaar. Dus we doen er juist alles aan om hè, te kijken wat zijn nou de beste opties. En op dit moment zijn we voorstellen aan het uitwerken om te kijken, gaan we nou door met dat repareren of uh, gaan we kijken of we een nieuwe en dan elektrische pont uh, kunnen gaan aanschaffen. En uh, die opties die zijn we aan het, uh, aan, die hebben we overwogen. We hebben ook uh, de gemeente Aalsmeer uh, geïnformeerd. Uh, meneer Van Rijn weet heel goed dat hij mij ook natuurlijk altijd kan bereiken uh, per app. Dus ik heb hem ook meteen laten weten. Want we hebben, het is gelukt om tijdelijk een reservepont te huren. En die gaat maandag uh, in de vaart. Nou, dat is mooi nieuws. Dank u wel. Ik heb nog één vraag op mijn lijstje en die is van GroenLinks. Uh, mevrouw Baljeu, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Een week geleden bericht de NH Nieuws dat een meisje uit onze gemeente van de gemeente een doorverwijzing heeft gekregen naar een zorgboerderij in Middenbeemster. En ze is daar één keer geweest. En op die boerderij is eerder een hennepkwekerij aangetroffen en recent werden daar verwaarloosd en zelfs overleden hooglanders aangetroffen. En dat is niet een instelling waar, wij onze gemeente, waar onze gemeente kinderen naartoe zou moeten verwijzen. En ik denk dat we dat allemaal uh, dit standpunt uh, delen. En we hopen dan ook dat dat meisje ergens anders nu goede zorg ontvangt. Het is een goede gewoonte dat wij geen individuele casussen hier uh, bespreken. Maar bij GroenLinks heeft het wel uh, een paar vragen opgeroepen. En de eerste is hoe borgen we nou als gemeente dat zorgaanbieders waar wij zaken mee doen... Waar we onze kinderen en jongeren naartoe verwijzen dat die ook betrouwbaar zijn. En dat, dat uh, zo'n zorginstelling veilige en kwalitatief goede zorg verleent. En wat kunnen we nou leren en hebben we geleerd van de gang van zaken met deze ene aanbieder? Dank u wel mevrouw Boyeu. Dat lijkt mij ook behoorlijk technische vragen. Zeker de eerste. Ik ga toch kijken naar de heer Sidali of die kan antwoorden op deze vragen. Dank u wel, voorzitter. Ik ga mijn best doen. Uh, allereerst uh, vreselijk wat uh, dieren daar is aangedaan uh, op een uh, zorgboerderij. Um, dit is uh, een, een maatwerk geweest. Uh, we hebben geen contract uh, met uh, deze zorgboerderij. Um, het, was een, het was een kennismakingsgesprek, dus uh, mocht uh, men enthousiast uh, geweest zijn, dan uh, gaan uh, andere mechanismes uh, werken, voorzitter. En dan uh, wordt alles uh, goed tegen het licht aangehouden. Kijken we ook of er een SKJ-registratie is, kijken we ook of het ISO-nummer uh, uh, in orde is. Wordt er ook een gesprek gevoerd met uh, de zorgaanbieder. Dus die beschikking is er dan nog lang niet. Hè, dus wat we wel geleerd hebben is dat we in sommige gevallen... Uh, met uh, zorgaanbieders waar we geen contract mee hebben, uh, voorzitter, dat we dan uh, misschien uh, even bijvoorbeeld koegelen. Uh, hoe gaat het met zo'n zorgboerderij? Uh, hebben we daar iets van uh, gevonden? Dan is het uh, veel beter dan dat je eerst een uh, kennismakingsgesprek uh, uh, laat uh, plaatsvinden. Dus dat heb ik ook in de organisatie aangegeven, dat het uh, fijn is dat we soms dan ook gewoon eventjes uh, de vinger aan de pols houden en zelf even checken, voorzitter. Mevrouw Baljeu, is dat zo afdoende? Zeker, dank u wel. 
Prima, dan zijn we aan het einde van de vragen en maak ik weer plaats voor de voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van der Bij. We gaan over tot de motie vreemd aan de orde van de dag, D66. De heer Komen, mag ik u het woord geven? Dat mag zeker, voorzitter. Ik had er alleen niet op gerekend. Ik dacht, dat doen wij voor de stemmingen. Uh, maar ik pak het even bij, dat is geen punt. Ja, we hebben tijd. Dus vandaar dat ik dacht, dat kunnen we het beter nu doen. Ja, nee, dat is prima. Ik pak hem er even bij. Uh, ja, voorzitter, want het gaat over een actueel onderwerp, uh, namelijk cybercriminaliteit. Helaas uh, is dat een fenomeen wat natuurlijk afgelopen jaren sterk is gestegen. En uh, met name het gehackt worden van, nou ja, onszelf, hè, burgers kan ons gebeuren. Het kan ons allemaal gebeuren als je niet oplet. Maar ook zeker bedrijven en ook overheden zijn steeds vaker slachtoffer van hackers. Vaak ook professionele hackers en daar wordt ook een hoop geld verdiend. Deze week nog was in het nieuws dat er gewaarschuwd wordt voor, uh, voor hacking. Uh, op de financiële sector. Maar ook uh, bekend is de ransomware, waarbij gewoon een verdienmodel is waarbij de ICT op slot wordt gezet, je computer wordt gelokt en je mag eerst betalen voordat je je gegevens terugkrijgt. Nou is het zo dat de algemene lijn is vanuit de politie dat er niet betaald moet worden. En toch is het zo dat zelfs overheden daar uh, toch zich toe laten verleiden of laten afpersen om geld te betalen. Wat D66 betreft is dat zeer onwenselijk. We moeten geen belastinggeld betalen aan criminelen. En dat maakt ook dat het een verdienmodel is wat loont, waardoor het blijft voortbestaan. Het idee van deze motie is wat D66 betreft een krachtig signaal vanuit de gemeenteraad die kaderstellend is op de financiële kaders. Dat wij niet betalen aan cybercriminelen. Dat, en het doel is om dat ook duidelijk te communiceren. En het zou mooi zijn als we dat unaniem doen met elkaar. Goed, dan is het signaal nog krachtiger. Dat maakt namelijk onze gemeente ook minder aantrekkelijk voor hackers als zo duidelijk is dat wij niet gaan betalen. Daarnaast moeten we natuurlijk ook wat doen aan zoveel mogelijk het voorkomen van ransomware. En daar ook aandacht voor vragen. En daar gaat deze motie ook op in. Eh, om daar natuurlijk bij, eh, aan te sluiten bij initiatieven die daar zijn. En ons als deelnemer aan te melden voor het No Ransom project. Ja, voorzitter, dat is eigenlijk in het kort en krachtig deze motie. En ik hoop dat de rest hem kan omarmen. Zodat we een duidelijk signaal afgeven naar de hackers. In Haarlem en Meer hoef je niet te wezen... We geven geen cent aan cybercriminelen. Dank u wel voor een reactie daarop, de heer Peuzenberg. Ja, dank u voorzitter. Ik, uh, ja, wij steunen natuurlijk deze motie en ik zou willen vragen om mij erbij te zetten als mede-indiener. Dank u. Dank u wel. Nog anderen. De heer Den Butter. Ja, op zich uh, is het een, uh, een goed verhaal, denk ik. Ik denk dat uh, de... Uh, gedachten die uh, de D66 daarover hebben uh, aangegeven, dat die de onze ook wel zijn, als we het daarmee kunnen voorkomen. Ik ben wel even benieuwd of de wethouder Hacking, uit Juinen denk ik, de wethouder Hacking, of die, uh, wat zijn uh, mening daarover is. De heer, de mevrouw van Straten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat die motie overbodig is, dat wij al lang en breed communiceren dat we niet betalen aan criminelen. Dus uh, ik hoop eerlijk gezegd ook op een reactie uh, in die orde van het college. De heer Sali. Ja, voorzitter, daar kan ik me bij aansluiten bij de laatste spreker. Uh, ik ben ook benieuwd, uh, wat, uh, nou, volgens mij bent u dat, uh, wat u hiervan uh, vindt. En uh, wacht graag de antwoord af. Dank u wel, de heer Koning. Ja, wij zijn ook heel benieuwd naar de reactie van de wethouder. En dan met name op het punt van, uh, stel nou dat... Uh, uh, die hackers uh, heel explosief materiaal over onze burgers uh, te, te weten komen. En dat er dus echt alles aan gelegen is om dat uh, niet verder te verspreiden. Of je dan ook zomaar kan zeggen, wij betalen niet. Ik, ik ben namelijk niet overtuigd dat je in alle gevallen kan zeggen, wij betalen niet. Dus dat punt wou ik nog een toelichting. Dank u wel, meneer Schouten. Dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Koning, die heeft misschien in zijn privéleven iets wat hij niet wil delen met ons. Maar ik neem aan dat de gemeente uh, alles openbaar en transparant doet dat er hier niks uh, raars te vinden is. 
We hebben als gemeente al bewezen in de citrix affaire nog niet zo lang geleden dat we al aardig uh, op weg zijn om het, uh, om het goed uh, uh, dicht te timmeren aan alle kanten. En uh, GroenLinks gaat uh, ook deze motie van harte steunen, want wij zijn ervan overtuigd dat het eigenlijk niet nodig is. Heb ik dan alle reacties opgehaald? Want dan zou ik... Uh, ja, meneer Schaap. Dank u wel, voorzitter. Um, nee, ik krijg bijna een hekel aan het woord, maar ik zeg het toch. Uh, de motie is heel sympathiek. Ik snap ook zeker waar die vandaan komt. Um, maar ik wil wel graag uh, ook vanuit de portefeuillehouder uh, horen in hoeverre de, de, uh, deze zinvol is. Want ik ben bang dat die overbodig is. De mevrouw van Straten zei het ook al. Volgens mij hebben we be beleid dat we sowieso niet betalen. En als het al gebeurt, is dat uh, geheim. En ik heb daarnaast gekeken, die, de website No More Ransom, die wordt genoemd. Maar ik, zover ik kan zien is die voornamelijk gericht op de huistuin- en keukenheks. En, maar niet op de ingewikkelde nou, ontslo ontsluitingsprocedures uh, bijvoorbeeld. Dus in hoeverre uh, is die van, uh, kan, uh, kan die worden geholpen? Dat hoor ik graag. Je ja, zult het met burgemeester Hacking moeten doen, want op het moment... Uh, dat het gaat over de beveiliging, dan heeft uh, wethouder uh, uh, Sidadi ermee te maken. En als het gaat over de inrichting uh, van deze systemen, dan uh, wethouder RIP van bedrijfsvoering. En dat gebeurt ook volop. Uh, maar zo gauw het misgaat, dan komt u bij mij. En uh, dit is wel een onderwerp wat we ongelooflijk veel hoog op de agenda hebben staan. Wordt veel opgeoefend. Worden... We hebben net een nationale oefening achter de rug uh, met Schiphol. Zeer belangrijk in onze gemeente om dit ook goed te oefenen. Als het heel specifiek over dat ransomware gaat... dan kunt u zich voorstellen dat wij informatie hebben, bijvoorbeeld uh, de BAG... Waar, uh, waar echt uh, vertrouwelijke informatie is die we niet mogen delen. Maar wij zijn zeer, uh, als het gaat over de motie, en er staan vier beslispunten, dan uh, kunnen wij instemmen met uh, de motie. Want het is zo dat wij graag uh, gaan communiceren dat, uh, wij ons daar, dat wij niet zullen betalen. En het is zo dat wij uh, naar No More Ransom zullen kijken... Um, en vandaar dat uh, uh, de zaken die genoemd worden in deze motie door ons uh, of al uitgevoerd zijn of worden of uh, door ons uh, uitgevoerd gaan worden. Dus in principe kan het college hier achter staan. Kijken of er daar nog vragen of reacties op zijn. Dat is niet aan de orde. Zeker, Dan... voorzitter. Ik kon u niet zien. Excuse, nee, dat geeft niet. Ik zit komen. goed verstopt. Dus uh, digitaal niet overigens, maar, maar hier wel. Uh, nee, ja, voorzitter, ik zou mijn collega's nog proberen over de streep te trekken. En fijn dat het college de, de meerwaarde ziet. Het gaat namelijk niet om ook het college. Ongetwijfeld, er staat niks over in dat ze niet goed bezig zijn. Dat is niet het punt van deze motie. Het punt van deze motie is dat wij als raad, als kadersteller, ook voor de financiën, dat signaal geven. En ook wel degelijk daarmee... Het, het krachtiger maken, het signaal, dat wij gewoon niet gaan betalen. En zeker ook richting zin het CDA, die daar toch nog wat ruimte creëert. Dat is nou precies wat we niet moeten doen. Dus ik zou zeker het CDA willen oproepen, schaar u er ook achter. Wij betalen geen cent. Dat moeten we met elkaar uitstralen. En ik denk dat als we dat zo'n motie indienen met elkaar, en iedereen die mee wil doen is welkom. Hè, dus zet je logo erop. Um, als we dat uitstralen, maakt het ons minder kwetsbaar ook. Dus ik zou u vooral willen oproepen, denk er nog eens goed over na en schaar u erachter. Ik ga meneer Koning wel daar een reactie op vragen, want die heeft u rechtstreeks aangesproken. Ik moet u wel zeggen dat ook al betaal je heel vaak toch de, het niet krijgt. Dus het is ook nog zo dat betalen geen garantie geeft dat het uh, vrijgegeven wordt. Meneer Koning. Nou, meneer Koom, het is helemaal niet zo dat het CDA nog reserves had. Het CDA had gewoon nog even een vraag. En die is goed beantwoord en wij zullen de motie dus ook steunen. Er gebeuren mooie dingen vanavond. Dan hebben we alles gehad, behalve één motie. Die is, komt voort uit de sessie. Maar ik zou nog wel een reactie van het college op willen halen. Dat gaat over het tuintje op de buik. En dat klinkt vrolijker dan het onderwerp is mij opgevallen. Voorzitter, ik heb de motie uh, gelezen en uh, als de raad een, uh, een onderzoek wil naar natuurbegaven in uh, de hele gemeente Haarlemmermeer, dan kan het college dat uh, onderzoek instellen. Ja, dat is een reactie. Dan hebben we volgens mij alles gedaan wat wij voor de schorsing zouden hebben willen doen. En dat betekent dat we gaan... 
Maar het belangrijkste onderdeel, dat wou ik zeggen, zijn we vergeten. En dat is dat mevrouw van de Kerkhof, of mevrouw Kerkhof, ons mee gaat nemen. Als het gaat over een terugkoppeling van de raadtafel van de MRA. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Gisteren was de eerste bijeenkomst van de MRA raadstafel. Van de raadsleden dus, de officiële. Daarvoor zijn Trudy en ikzelf in de tijd een paar weken geleden benoemd. Uh, het was de eerste bijeenkomst en uh, daarin is uh, afgesproken dat uh, Trudy uh, vicevoorzitter wordt van de MRA raadstafel. In ieder geval tot uh, de, de nieuwe raadstafel bij elkaar gaat komen na de verkiezingen, want je hebt kans dat daar wat verschuivingen in zijn. Maar Trudy uh, van het Hul wordt in ieder geval vicevoorzitter van de MRA raadstafel. En er is verder uh, is er afgesproken... Uh, het advies uh, wat er gaat naar de MRA om uh, de meerjarenbegroting die er straks aankomt om die van de MRA om die zodanig te op tijd te presenteren dat ook de gemeenteraden zich daarover kunnen buigen en dat we daarover kunnen praten met elkaar. Dus die, dat advies is nu naar de MRA gegaan vanuit de MRA-tafel. Dat was hem. Nou, felicitaties voor, uh, voor de raad, want u heeft een vertegenwoordiger als vicevoorzitter. Nou. Een schone taak na de verkiezing om dat voorzitter te laten worden. Uh, zijn er nog vragen? Niet aan de orde. Dan is het echt het moment om de vergadering te schorsen. Maar niet, ik ga wel schorsen, maar niet voordat ik u vraag om toch te blijven zitten. Want wij krijgen te horen waar u kunt eten. En ik weet dat er allerlei maatregelen wellicht uh, versoepeld gaan worden. Maar op dit moment geldt nog echt de anderhalf meter. Dus daar wil ik u voor oproepen. Ook omdat vorige week toch blijkt dat hoe belangrijk die anderhalf meter is. We gaan, uh, ik ga de vergadering schorsen en aan de G4 vragen om u te vertellen waar u kunt eten. Ja.